ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து நூற்றி மூணு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஷார்ட்கட்டோட பார்க்க போகிறோம் உண்மையான அர்த்தமும் நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட் அர்த்தமும் நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட்டுக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இருக்காது பட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் வழி ஓகேங்களா ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கதை சொல்கிறேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட மொத்தமாக சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு தலைவர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸுக்கு வந்து போராடி ஒரு இதை வாங்கி கொடுத்துறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஸோ அவரை வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நிற்க வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் நிறையா விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாரு நிறையா நல்லது பண்ணுறாரு ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமாக எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுக்கெலாம் நல்லது பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து கண்ட்ரி வைஸ் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட பொண்ணுக்கு அவங்களோட பசங்களுக்கு அதாவது அவங்க பேத்திங்களுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் முதல் சட்ட திருத்தம் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல நடந்திருக்கு இதில் வந்து மூணு விஷயத்த மட்டும் பற்றி சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா நில சீர்திருத்தத்திற்காக நில சீர்திருத்த பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது அட்டவணை நைன்த்து ஷெடியூல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாட்டு சுதந்திரம் பொது ஒழுங்கு வெளிநாட்டு அரசுகளின் நட்புறவுகள் ஓகேங்களா மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று தடைகள் விதிச்சிருக்காங்க நான் மேலே சொன்ன எல்லாத்துக்குமே ஓகேங்களா மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது வந்து அதாவது ஏதாவது வந்து சமூக சமூகத்தில் வந்து பின்தங்கிய வகுப்புகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மாநிலம் நல்லது பண்ணணும் ஒரு வாங்கி நைன்த் ஷெடியூல் வந்து ஆட் பண்ண வச்சுட்டார் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்தடுத்த மூணு பாயிண்ட்டை நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி அடுத்தது வந்து பாருங்கள் அடுத்தது என்ன அதுக்கு அடுத்த வருஷமே நடக்குது ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் நடக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இது நான் உண்மையான அர்த்தம் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஊரில் வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நிற்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து பிரதிநிதியாக அவரை வந்து நிப்பாட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எப்படி நம்ம கதையில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து நீங்கள் தான் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் மூணாவது ஸோ மூணாவது இதில் சட்டத்திருத்தங்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது பொதுமக்கள் நலன் கருதி கால்நடை தீவனம் கச்சா பருத்தி விதை சணல் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க வினி அதோடய விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு ஃபுல்லாகவே அதிகாரம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது நம்மளோட கதையில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய தலைவராக ஆகிட்டார் ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொதுமக்களே நீங்கள் வெளியெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் அலைய வேண்டாம் ஸோ எங்களுக்கு என்னென்ன விளையுதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வீட்டுக்கே நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்றோம்னு சொல்லிட்டு உணவுப் பொருள் கால்நடை அவர் வச்சுருக்க கால்நடைக்கு தீவனம் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருத்தி சணல் இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டமே அவருக்கு வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா இது மூணாவது நாலாவது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலாவது எப்போ அதுக்கு அடுத்த வருஷமே நடக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல நடக்குது மூணாவது சட்ட திருத்தம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் கேப்ல நடக்குது ஸோ அடுத்து நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அடுத்த வருஷமே நடக்குது ஓகே ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில பொது சொத்துகள் சில தனியார் சொத்துகள்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தனியார் சொத்துகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் அந்த சொத்தை நான் எங்களுக்கு வேணும் தேவை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கான வேல்யூக்கு பதிலாக வந்து அவங்க வேறு ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து நாலாவது சட்டம் ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கு நம்ம அர்த்தம் எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட கதைக்கு எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பெரிய தலைவர் ஆகிட்டார் இல்லையா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்போது அவங்கக்கிட்ட தானே வந்து சொல்லுவாங்க அப்போது ஒருத்தருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை வருது என்ன அப்படின்னா அவரோட இட அவரோட சொந்த
ஓகே ஸோ இது நம்ம கதையில் எப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு குடியரசுத் தலைவர் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து போய் பார்த்துறாரு இவரோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யாரை போய் பார்க்குறாரு குடியரசுத் தலைவரே போய் பார்த்துறாரு ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு இவருக்கு வந்து என்ன ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே பாருங்கள் சேம் வருஷம் அவர் வந்து ஒரு நல்ல தலைவர் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா அதே அதே வருஷத்துலேயே போய் என்ன பண்ணுறாரு குடியரசுத் தலைவரை போய் பார்த்துறாரு ஓகேங்களா டிலே பண்ணாமல் பார்த்துறாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே ஓகே அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஸோ இது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நடக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பத்திரிகைகளை தவிர்த்து விற்பனை அல்லாது கொள்முதல் செய்யும் மாநிலங்களுக்கிடையே நடை நடைபெறும் வர்த்தகம் மற்றும் வாணிக வாணிகத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரி ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து விதி வரி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு பத்திரிக்கை கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து வரி வந்து விதிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம எப்படி கதையில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட போய் பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு ஓகேங்களா அவருக்கு நல்லது பண்ணிட்டாரு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதாவது இந்த உள்ளூரில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவனோட இவரோட வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கும் வாணிகம் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வரி கொடுத்துடணும் வரி போட்டுறணும் ஏன்னா அவன் வந்து பெரிய இடத்துலேயே போய் பார்த்துட்டான் ஸோ அதனால் இவன் அப்படியே சும்மா விடக்கூடாது இவரோட இதை நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட வர்த்தகம் அப்புறம் வாணிகத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நடக்குது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து ஏழாவது ஒன்று பாருங்கள் ஸோ இவர் தான் பெரிய ஆள் ஆச்சே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதே வருஷத்தில் போய் மாநில ரேஞ்சுக்கு போய் இதை வந்து மறுசீரமைப்பு பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது எப்போ அதே வருஷத்தில் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இவர் போய் இந்த மாதிரி முறையிட்டு இருக்காரு ஓகே அடுத்து எட்டாவது சட்ட திருத்தம் பாருங்கள் அது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் நடக்குது ஒரு மூணு வருஷம் ஸோ நார்மலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேஸ்னால் எத்தனை வருஷம் நடக்கும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கிட்ட நடக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜமீன்தார் முறை அகற்றம் ஸோ இது உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஊரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜமீன்தார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த முறை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எட்டாவது இதில் சொல்கிறாங்க ஓகே இது நம்ம ஸ்டோரியில் என்ன மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் மாதிரி தானே இருந்திருக்காரு நீ அந்த பதவியிலேயே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அகற்றி உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எட்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் பாருங்கள் அடுத்து இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நடக்குது இதுக்கு அடுத்த வருஷம் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கை அந்த அதோட வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அறிக்கையின்படி மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கிற ஓகேங்களா இந்தியாக்குரிய இருக்கிற ஒரு ஒரு பெரும் பகுதியை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதில் நடக்குது ஒன்பதாவதில் நடக்குது ஓகேங்களா ஓகே இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜமீன்தார் முறையை வந்து அகற்றிடுறாங்க ஸோ அவரை வந்து ஜமீன்தார்னு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பாகிஸ்தானில் இருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னே அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு நீ விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு ஸோ பாகிஸ்தான் விட்டு கொடுக்குறது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு உண்மையான கதையை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிடுறாரு ஓகேங்களா அடுத்து பத்தாவது சட்ட திருத்தம் பாருங்கள் இது வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நடக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல நடக்குது இந்திய ஒன்றியகத்தில் தர்த்தா மற்றும் நகர் ஹவேலி இணைக்கப்பட்டது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாரு விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா நீ மற்றவங்களுக்காகலாம் ரொம்ப போராடிக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டு கொடுத்துருன்னு சொன்னோடனே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி இணைக்கப்பட்டது ஸோ இவரோட பேர் வந்து தத்ரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த உள்ளூரில் வந்து அந்த அந்த வரியெலாம் அவருக்கு போட்டாங்க பார்த்திங்களா அவர் பேர் நகர் ஹவேலி ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்து என்ன பண்ணிடுறாங்க இணைச்சிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை நான் ஜஸ்ட் நான் ஒரு கால் ஒரு ரிவைஸ் மாதிரி நான் கதையை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு ரெகனைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அந்த இயரில் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கும்ல இப்போ நான் கதை மட்டும் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குது நைன்த் ஷெடியூலில் ஸ்டார்ட்
நினைக்கிறேன் பட் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு தடவை வீடியோ கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்துட்டு பதினொன்றுல இருந்து பாருங்கள் பதினொன்றுல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரிவென்ஞ்ச் அடிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன மாதிரி ரிவென்ஞ்ச் அடிக்கிறாருன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு உண்மையான அர்த்தம் பார்த்துக்கோங்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டத்திற்கு ப கூட்டு கூட்டத்திற்கு பதிலாக ஒரு தேர்வாளர் குழு உதவுவதன் மூலம் துணி துணை குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தல் நடைமுறைகளை மாற்றினர் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து எலெக்ட் பண்ணுற முறையை வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எதில் பதினோராவது சட்ட திருத்தமில் ஓகே இது கதையோடு நம்ம எப்படி நியமிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் இல்லையா ஸோ அந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளூர்காரங்கிட்டலாம் சொல்லி இவனுக்கு வரி போடுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர்கிட்ட இருக்கிற பவரை யூஸ் பண்ணி துணை குடியரசுத் தலைவரோட தேர்தல் நடைமுறைகளே ஃபுல்லாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறாரு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பன்னெண்டாவது ஒன்று அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நடக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்களேன் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இது மூணுமே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி துணி துணை குடியரசுத் தலைவரையும் அவர் வந்து மாற்றிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ஜாலியில் வந்து அவர் ஜாலியாக வந்து ஒரு மூணு ஊருக்கு போகிறார் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன ஊருக்கு போகிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு கோவா போகிறாரு கோவானாலே டாமன் அண்ட் டையூ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோவா டாமன் அண்ட் டையூ அடுத்து வந்து நாகாலாந்துக்கு போகிறாரு லாஸ்ட்டாக வந்து புதுச்சேரிக்கு போகிறாரு அப்புறம் கொஞ்சம் லோக்கலில் புதுச்சேரிக்கு போயிடறாரு ஓகேங்களா கோவா டாமன் அண்ட் டையூ அதுக்கப்புறம் நாகாலாந்து அதுக்கப்புறம் வந்து புதுச்சேரி இது எல்லாமே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் அவர் பண்ணுறாரு ஒரே வருஷத்தில் மூணு ஊரே வந்து ஜாலியாக போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடுறாரு ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து பதினஞ்சாவது ஒன்று பாருங்கள் ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஓய்வு பெற வயசு வந்து அறுபதாக இருந்தது அது வந்து அறுபத்தி ரெண்டாக வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான சட்ட திருத்தம் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவரே போய் வந்து எலெக்ஷனை மாற்ற சொல்கிறாரு ஸோ அவருக்கு பவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்டில் வந்து நீதிபதியாக இருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்னோட ஏஜை வந்து இன்னொரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற ஏஜை வந்து கூட்டி வைப்பா அறுபது வயசு தான் ஆகுது நான் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் இருந்துக்கிறேன் போஸ்டிங்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதையும் வந்து அவர் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் பெரிய ஆள் ஆனதுக்கப்புறம் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை வந்து கூட வைக்கிறார் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் சாரி அதே வருஷத்தில் இன்னொரு விஷயமும் பண்ணுறாரு பதினாறாவது சட்ட திருத்தம் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நீதிபதிகள் மற்றும் இந்தியாவின் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அதாவது சிஏஜி ஓகேங்களா ஸோ ஆகியோரின் உறுதிமொழியில் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற வடிவில் இருக்கும் ஓகே அதே வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நீதிபதிகளோட ஏஜை வந்து கூட்டிடுறாரா அடுத்தவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த சட்டமன்ற ஒரு எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் ஜட்ஜஸ்ஸு அப்புறம் வந்து சிஏஜி இவங்களோட உறுதிமொழியிலலாம் வந்து என்ன இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு இறையாண்மை இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து இப்போ ஹை பவரில் போயிட்டார் இவர் இப்போ என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க இவர் வந்து கொஞ்சம் சாமி கும்பிட்றவர் ஓகேங்களா அதனால் இந்த மாதிரி மேல் இடத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்திங்களா இவங்கெல்லாம் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ பீஸ் இவங்களாம் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா உங்களோட உறுதிமொழிகள் எல்லாம் வந்து இறையாண்மை இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் சேம் இயர்லேயே அவரும் பண்ணுறாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல பண்ணுறாரு அடுத்து பதினேழாவது இதில் பாருங்க ஸோ இது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஓகேங்களா நிலத்தின் சந்தை மதிப்பை இழப்பீடாக வழங்கப்படவில்லை என்றால் நிலத்தை கையாளப்படுவதை தடை செய்தது ஸோ இதில் உண்மையான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த மதிப்பை வந்து அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் அந்த இதை இழப்பீடை கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்து அவங்களோட நிலத்தை வந்து அபகரிச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தடை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லையா அதனால் அவங்க பொண்ணு என்ன சொல்கிறா அவங்க பொண்ணு ஓகேங்களா அவங்க ஓன் பொண்ணு வந்துட்டு அவங்க
ஒரு புதிய மாநிலமே உனக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறேம்மா நீ அதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் பாருங்கள் ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க இது வழிவகுக்கிறது மேலும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையோ அல்லது ஒரு மாநிலத்திற்குடனான யூனியன் பிரதேசத்தையோ ஒன்றாக இணைந்து ஒரு புதிய மாநிலத்தை அல்லது ஒரு புதிய யூனியன் பிரதேசத்தையும் உருவாக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிறது ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி நிலத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கப்பான்னு சொன்னோன்னு என்ன பண்ணிடுறாரு அவரோட பதவியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உனக்கு ஒரு புதிய மாநிலமே நான் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து சேம் இயரில் பாருங்கள் அதே இயரில் ஓகேங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தீர்ப்பாயங்களின் தேர்தல் முறையை ஒழித்து தேர்தலை நடத்த அதிகாரத்தை வழங்கியிருது ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு புதிய மாநிலம் கொடுத்துட்டாங்களையா ஸோ புதிய மாநிலம் கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணோம் நாங்கள் ஒரு தேர்தல் நடத்தணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தேர்தலும் நடத்துறதுக்கு அவர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அடுத்து இருபதாவது சட்ட திருத்தம் பாருங்கள் அதுவும் சேம் வருஷம் இதெல்லாம் ஒரே வருஷத்தில் அவர் பண்ணுறாரு அவர் தான் ஃபாஸ்ட் சூப்பர் மேன் ஆச்சு ஒரே வருஷத்தில் எல்லாமே பண்ணுவார் ஓகேங்களா அவர் பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா உச்சமன் உச்ச நீதிமன்றத்தால் செல்லாது என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட உத்தர பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகளின் நியமனங்கள் உறுதி உறுதிப்படப்பட்டது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த எலெக்ஷன் வச்சு அந்த பொண்ணையே வந்து வின் பண்ண வச்சுறாரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த ஊருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதிகள்லாம் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த நீதிபதிகள்லாம் வந்து எந்த நீதிபதிகளை வந்து அவர் நியமிக்கிறார் அப்படின்னா அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்திலலாம் இவங்க கிடையாது அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகள் அவங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த பொ இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாநிலம் கொ கொடுத்துருக்காரு இல்லையா க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நீதிபதியாக வந்து நியமிச்சிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு இது வாங்கி கொடுத்துருக்காரு மாநிலம் கொடுத்துருக்காரு அதில் தேர்தலில் அந்த பொண்ணை நிற்க வைக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு வந்து நீதிபதிகளாக வந்து உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகள் வந்து நியமிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை டக்குன்னு நான் அடுத்து ஒரு பதினொன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் கதை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு பதினோராவதுலேருந்து அவர் வந்து ரிவெஞ்ச் அடிக்கிறாரு குடியரசு துணை குடியரசுத் தலைவரோட நடைமுறைகளை வந்து மாற்றுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அதே வருஷம் மூணு ஊருக்கு போகிறாரு கோவா டாமன் அண்ட் டையூ போகிறாரு நாகாலாந்து போகிறாரு அப்புறம் புதுச்சேரிக்கு போகிறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்கிறாரு என்னோடய ஏஜை வந்து கூட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜை கூட வைப்பா அப்படின்றாரு ஸோ அதை பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்புறம் வந்து ஹையர் போஸ்டில் இருக்கிறவங்களோட உறுதிமொழியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறையாண்மை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து அவங்க பொண்ணு வந்து சொல்லுது எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களேப்பா என்னோடய நிலத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுப்பான்னு சொல்லுது ஸோ அந்த பொண்ணுக்காக என்ன பண்ணுறாரு ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்கி கொடுக்குறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாநிலத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்தல் முறையை நடத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நீதிபதிகளாக வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து செல்லாதுன்னு சொன்ன உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகளை ஃபுல்லாக இந்த இவரோட இந்த பொண்ணோட மாநிலத்தில் வந்து நியமிக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் பார்த்துக்கலாமா ஓகே ஸோ அடுத்த வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் பாருங்கள் ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எட்டாவது அட்டவணை சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது முக்கியமானது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதாவது கைலாசம் மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஊரெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அதில் வந்து எல்லா ஹையர் போஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஆளை ஃபில் பண்ணிட்டாரு இப்போ அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் இல்லையா அந்த ஊருக்கு ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஒனில் அடுத்த பார்ட்டில் வைக்கிறாரு ஸோ அதில் வந்து என்ன லாங்குவேஜ் அஃபிஷியலாக அவர் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு சிந்தி தான் ஏமா அந்த ஊரில் வந்து சிந்தியை நீங்கள் வச்சுக்கோங்கம்மா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்தது வந்து பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அசாம் மாநிலத்தின் உள்ளேயே மேகாலயாவை ஒரு புதிய சுய சுயாட்சி மாநிலமாக உருவாக்க உதவுகிறது ஓகே ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேகாலயா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பொண்ணோட பொண்ணுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மேகாலயா அது பாருங்கள் ஒரு பொண்ணோட பேர் மாதிரி தானே இருக்குது ஓகே மேகாலயா ஓகேங்களா ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அந்த ஊரில் தான் பிறக்குது ஓகேங்களா எப்போது சிந்தி வந்து மொழியாக வந்து ஆனதுக்கப்புறம் மேகாலயா வந்து ஒரு புதிய ஆட்சியாக உருவாகிறது ஓகேங்களா மேகாலயான்ற ஒரு பொண்ணு வந்து பிறக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் பட்டியல் இனத்தவர் மற்ற
அடிப்படை உரிமைகள் உட்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு பகுதியையும் திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தியது ஓகே ஸோ ஓகே அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணு அந்த அவரை போய் வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுது ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் பொண்ணோட அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து எதுவும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணாதீங்க அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு உறுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த அவருக்கு என்ன ஒரு பயம்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்க ஏதாச்சும் நம்மளை வந்து நம்ம பொண்ணு நம்மளோட பொண்ணை வந்து டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு பயம் பொண்ணு மீன்ஸ் பைத்தியா ஓகேங்களா அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத எனக்கு உறுதியாக நீங்கள் சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஐந்து பாருங்கள் ஸோ அதே சேம் இயரில் இது அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் ஒன்றாக்கிய உறுப்பு தேர்ட்டி நைன் பி சிஐ செயல்படுத்த கொண்டு வரப்படும் சட்டம் உறுப்புகள் பதினாலு பத்தொம்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்று ஆகியவைகளுக்கு முரணாக இருந்தாலும் செல்லும் என்பதை கூறுகிறது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு அவளோட அடிப்படை உரிமைகள்லாம் எதுவும் நீங்கள் வந்து பண்ணிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உறுதியாக கேட்டு வாங்கிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து அதே வருஷம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா என் பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் முரணாக தான் இருப்பா இருந்தாலும் அவளை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன நம்பர் வருது பதினாலு பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒன்று முரணாக அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த நம்பர்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா அந்த நம்பர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவள் பதினாலு வயசுலேயும் அப்படி தான் இருப்பா பத்தொம்பது வயசுலேயும் அப்படி தான் இருப்பா இப்போ முப்பத்தி ஒரு வயசுலேயும் அவள் இப்படி தான் இருக்கா ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினாலு பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கன்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து சேம் அதே வருஷம் நாலு இது பாருங்களேன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேயே வருது ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மேரேஜ் பண்ணும்போது நிறையா பேசுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து நாலு பேஸ் நாலு முக்கியமான விஷயம் பேசுகிறார் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பொண்ணோட அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது எனக்கு உறுதி கொடுங்க அடுத்து வந்து அவள் இந்த பதினாலு பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒரு வயசுலேயும் அவள் அப்படி தான் இருந்தா ஓகேங்களா மூணாவது தான் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஸோ அதே வருஷம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தில் சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனிச்சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன ஓகே ஸோ அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு அவர் அந்த அவர் சொல்லிட்டோனே ஓகே நீங்கள் போங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆனால் அவர் போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க வச்சு செய்கிறாங்க வச்சு கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா அந்த பொண்ணுக்கு எந்த ஒரு சலுகையும் கொடுக்கல அந்த சலுகைகள் அந்த தனிச்சிறப்பு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து இருபத்தி ஏழு பாருங்கள் அதே வருஷத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில ஒன்றிய ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு அவசர சட்டம் ஓகேங்களா அவசர சட்டம் பிற பதற்க பிரசரிப்பதற்காக அதிகாரம் அளித்தனர் ஓகே ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த சிறப்பு சலுகைகள் எல்லாத்தையும் அகற்றிடுறாங்க உடனே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது நீங்கள் ஒரு அவசர சட்டம் கொண்டு வாங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்கு நான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது ஓகேங்களா அடுத்து இருபத்தி எட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்திய குடிமை பணி அதிகாரிகளின் சிறப்பு சலுகையில் அகற்றப்பட்டு அவர்களின் பணி நிலைமைகளை நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் அளித்தது ஓகே இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது எனக்கு அவசர சட்டம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுது தெரியுமா ஸோ இந்த மேட்ரு வந்து என்ன ஆயிடுது அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஃபேமிலிக்கெலாம் தெரிஞ்சிருது ஓகே ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீ வந்து உனக்கு யாரோ இங்கே ஸ்பை மாதிரி உனக்கு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த இந்திய குடிமை பணி அதிகாரிகள் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலி அவங்க இருக்கிறது யூஎஸ் ஓகேங்களா அதனால் அவங்க தாத்தா என்ன பண்ணியிருக்காரு இங்கே இந்திய இந்திய ஆளுங்களை கொஞ்சம் வந்து அந்த பொண்ணுக்காக வேலைக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்கள ஃபுல்லாக நான் வந்து வேலையை விட்டு நான் தூக்கிடுறேன் இந்திய குடிமை பணி அதிகாரிகள் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான சலுகைகளை ஃபுல்லாக நான் நீக்கிட்டு அவர்களின் பணி நிலைமைகளை நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் அளித்தது ஸோ இவங்களெல்லாம் நீக்கிட்டு நான் நாடாளுமன்றத்திலிருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நான் வேலைக்கு வச்சுக்கிறேன் சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன பண்ணுது அவசர சட்டம் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுது ஸோ கொண்டு வந்த உடனே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லும்போது ஸோ அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் உனக்கு அந்த இந்தியாவில் இருக்கிற ஆளுங்க தானே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள ஃபுல்லாக நான் நீக்கிட்டு நாடாளுமன்றம் பார்லிமெண்ட்லேருந்து நான் வந்து இங்கே ஆளுங்களை நான் வச்சுக்கிறேன் நம்ம வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் இருபத்தி ஒம்பா இருபத்தி ஒம்பதாவது திருத்த
நைன்டீன் செவன்டி டூவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் தொகையை உள்ளடக்கிய சிவில் வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதித்திருந்த விதிமுறைகளை நீக்கி அதற்கு பதிலாக சட்டம் தொடர்பான கேள்வி எழும்போது மேல்முறையீடு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படலாம் ஓகே ஸோ இந்த கேரளாக்காரங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்லிடுறாங்களா இவர்கிட்ட ஸோ இவர் சொன்னோடனே என்ன பண்ணுறாரு இவர் சொல்கிறாரு ஓகே அந்த பொண்ணுக்க அந்த பொண்ணு கையில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேல்முறையீடு பண்ணலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஸோ இதை மட்டும் என் பொண்ணுக்கு போய் சொல்லிடுங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா சரி டக்குன்னு இப்போ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துருவோமா ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டியில் என்ன ஆகுது அந்த அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாநிலம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஸோ அவருக்கு வந்து உத் உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமி நியமிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது சிந்தியை வந்து அவர் லாங்குவேஜாக சேர்க்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசாம் சாரி அவருக்கு வந்து மேகாலயான்னு ஒரு பொண்ணு பறக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ்காரரை வந்து மேரேஜ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் போய் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு என் பொண்ணோட அடிப்படை உரிமைகள்லாம் நீங்கள் வாங்கிடாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணு வந்து இந்தந்த ஏஜ்லலாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ப பதினாலு பத்தொம்பது முப்பத்தி ஒரு வயசுக்குமே இப்படி தான் முன்னுக்கு முரணாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணோட சலுகைகள் தனிச்சிறப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து அகற்றிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது ஒரு அவசர சட்டம் கொண்டு வாங்க நீங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் எங்கள் நான் வீட்டில் சொல்லணும்னு சொல்லுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த பொண்ணு சொல்கிறத வந்து கவனிச்சுட்டு உனக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் நீக்கிட்டு நான் நாடாளுமன்றத்துலேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க கேரளாவில் ரெண்டு பேர் வந்து கேரளாவிலேருந்து வந்தவங்க அந்த அவங்க தாத்தா கிட்ட எல்லா மாட்டரையும் சொல்லிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அவர் ஒரு இருபதாயிரம் ஒரு ரூபா இருந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து மேல்முறையீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் எதுலேருந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் நைன்த்து ஷெடியூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இந்த கதையை மட்டும் திரும்ப ரெண்டு தடவை கேளுங்க கேட்டுட்டு இந்த வருஷத்தையும் ஒரு கா எழுதி பார்த்துக்கோங்க அப்படியே டேபிள் மாதிரி நீங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஒன் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே ஓகேங்களா என்னென்ன வரும் அப்படின்றத ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஒன் நைன்த்து ஷெடியூல் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கதையை மட்டும் நீங்கள் மூணு தடவை கேளுங்களே உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே இந்த இது மறக்கவே மறக்காது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறே